question number one. Which of the following has highest mass? Which of the following has highest mass? A portion. One gram atom of carbon. B option. Ten milliliter of water. C option. Three point zero one one into ten to the power twenty three atom of oxygen or D portion. Two gram of hydrogen. ये चार ऑप्शन दिया है सभी में पूछा जा रहा है आपसे कि मास किस में सबसे ज्यादा होगा तो हम लोग सबसे पहले सबको मास में कन्वर्ट करेंगे यहाँ ग्राम एटम दिया है मतलब मोल दिया गया है यहाँ वॉल्यूम दिया गया है यहाँ एटम दिया गया है और यहाँ तो वेट नहीं दिया है सबको पहले हम लोग वेट में कन्वर्ट करेंगे तो ए ऑप्शन वन ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मतलब हुआ ग्राम एटम कहा जाता है वन मोल ऑफ एटम को वन मोल ऑफ कार्बन एटम को और वन मोल ऑफ कार्बन एटम का वेट होगा ट्वेल्व ग्राम एक मोल कार्बन एटम का वेट ट्वेल्व ग्राम बी ऑप्शन टेन मी लीटर ऑफ वाटर 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर का मतलब है 10 मिलीलीटर आइन टू डेंसिटी ऑफ वाटर तो डेंसिटी ऑफ वाटर सबको पता है नॉर्मल कंडीशन पे हम लोग वन ग्राम पर मिलीलीटर लेके चलते हैं इससे आएगा 10 ग्राम सी ऑप्शन है 3.011 पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन पार्ट ट्वेंटी थ्री आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन मोल निकल गया है तो वेट कैसे निकलेगा वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर वेट आठ ग्राम ऑक्सीजन का मोलर वेट आठ ग्राम अब आप और डी ऑप्शन में टू ग्राम दिया हुआ है एच टू का अब आप साफ देख सकते हो कि हाईएस्ट वेट किसका है हाईएस्ट वेट है वन ग्राम एटम ऑफ कार्बन का तो आंसर ऑप्शन ए होगा समझ में आया जो भी अदर अदर यूनिट में दिया हुआ था सबको हमने वेट में बदला और जो वेट में बदला सबसे ज्यादा इसका आया उसको ने सही किया आगे देखिए हम लोग और कुछ सवाल करेंगे विच ऑफ फ्लोइंग एट हाइएस्ट मोन ये सवाल है क्वेश्चन नंबर टू ए ऑप्शन हम देते हैं वन पॉइंट 5 into 10 to the power 23 atoms of oxygen. B option है 10 gram of nitrogen. C option है 11.2 liter of oxygen. एट एन टी पी और डी ऑप्शन है ऑल है इसको करते हैं पहले वो ए का सबको हम लोग मूल्य में कन्वर्ट करेंगे हमारे पास दिया वन पॉइंट फाइव टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री आइटम्स ऑफ 
ऑक्सीजन ठीक है इसको अगर हम मोल में कन्वर्ट करते हैं तो आएगा हमारे पास 1.5 नंबर डिवाइडेड बाय एवोकार्डो नंबर 6.022 10 टू पावर 23 एप्रोक्स 1 बाय 4 मोल ठीक है बी ऑप्शन 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन चलो यहां पर थोड़ा सुधार कर लेते हैं नाइट्रोजन एटम कर देते हैं अभी आगे हम लोग आपको बताएंगे कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम एटम में क्या अंतर है वैसे ये भी सही था लेकिन अब भी हम लोग एटम ही लिख लेते हैं तो एटम तो क्या होगा 10 ग्राम डिवाइड बाय इसका मोलर वेट 14 ग्राम मतलब 10 बाय 14 मोल सी ऑप्शन 11.2 लीटर ऑफ O2 एट NTP एट NTP मतलब वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर मतलब हाफ मोल आपको दिख रहा होगा कि अलग-अलग मोल है सबका इसलिए D ऑप्शन तो ऐसे ही सही नहीं है बात अगर हम इन तीनों में करें तो सबसे ज्यादा मोल किस में है सबसे ज्यादा मोल है बी में तो हम लोग बी को सही किया ठीक है क्वेश्चन दो हो गया अब देखिए आपको नोट में पॉइंट बताते हैं ये गलती लोग कर देते हैं नोट में करके एक पॉइंट बता रहे हैं आपको हम कि अगर आपको हाइड्रोजन बोला जाए कहीं भी लिखा जाए हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन तीनों का मतलब हुआ H2 लेकिन अगर आपको बोला जाए हाइड्रोजन एटम तब आप लिखोगे क्या H अगर हम हाइड्रोजन बोल रहे हैं इसका मतलब है वो फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन जो एग्जिस्ट करता है नेचर में सेम तरीके से अगर हम नाइट्रोजन बोल रहे हैं नाइट्रोजन गैस बोल रहे हैं या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोल रहे हैं इसका मतलब हुआ N2 इसका मतलब हुआ N2 हालांकि अगर हम नाइट्रोजन एटम बोलेंगे तो हो जाएगा इसका मतलब N सेम तरीके से अगर ऑक्सीजन बोला जाए मतलब O2 क्लोरीन बोला जाए मतलब Cl2 लेकिन अगर ऑक्सीजन एटम बोला जाए तो O एटम नाइट्रोजन एटम बोला जाए तो N एटम एंड सो इस नोटेशन को समझिएगा इस चीज को आप यूज करिएगा अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ए ऑप्शन वन ग्राम ऑफ ओ बी ऑप्शन वन ग्राम ऑफ ओ टू सी ऑप्शन वन ग्राम ऑफ ओ थ्री और डी ऑप्शन ऑल हैव सेम ठीक है देखिए हम लोग को ऑक्सीजन एटम निकालना है वेट दिया हुआ है एक जगह तो एटम ही दिया हुआ है लेकिन बाकी जगह वेट दिया मॉलिक्यूल का तो मॉलिक्यूल में एटम निकालने का फॉर्मूला आप अच्छे जानते हो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू होगा वेट डिवाइड बाय मोलर वेट इनटू लोगार्डो नंबर इनटू एटॉमिसिटी देखिए 
वन ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में हम वर्क करते हैं कैलकुलेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम वन ग्राम डिवाइड बाय मोलर वेट सिक्सटीन ग्राम इनटू वो कार्डो नंबर इनटू इसमें टॉमिसिटी कितना होगा वन तो हो जाएगा एन ए बाय सिक्सटीन दूसरा वन ग्राम ऑफ ओ टू में हम करते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितना है वन ग्राम डिवाइड बाय थर्टी टू ग्राम मोलर वेट ओ टू का हो गया थर्टी टू ग्राम इन टू एवो गार्ड्रो नंबर इन टू एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ दो तो इन टू टू आप देख सकते हो कैंसिल होगा थर्टी टू तो आंसर आएगा एन ए बाई सिक्सटीन और वन ग्राम ऑफ अगर ओ थ्री लिखते हैं तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम अगेन होगा क्या वन डिवाइड बाई कितना फोर्टी एट गुना एवो कार्ड्रो नंबर इंटू थ्री हो जाएगा एन ए बाई सिक्सटीन तो आप देख रहे होंगे कि तीनों में ऑक्सीजन आइटम का संख्या कितना है सेम ही आ रहा है तो आंसर होगा डी सोलवा ठीक है अब लोग आगे करेंगे अगला सवाल The number of electrons in 1.8 milliliter of H2O liquid is A option. A वो गार्ड्रो नंबर B option. A वो गार्ड्रो नंबर by two C option. Then A वो गार्ड्रो नंबर और D option. Can't tell. नहीं कहा जा सकता है कितना है देखिए वॉल्यूम हमारे पास वाटर का दिया हुआ है 1.8 मिलीलीटर डेंसिटी वाटर का होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर तो मास ऑफ वाटर हो जाएगा कितना मास ऑफ वाटर हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मतलब 1.8 ग्राम तो नंबर ऑफ एस टू मोलिकुल क्या होगा नंबर ऑफ एस टू ओ हो जाएगा ठीक है मास मोलिकुल का फॉर्म आ जाएगा मास डिवाइड बाय मोलर मास इंटू एवो गार्ड्रो नंबर मास डिवाइड बाय मोलर मास इंटू गार्ड्रो नंबर तो मास है 1.8 ये है 18 एन आंसर हो जाएगा एन ए बाई टेन नंबर ऑफ एस टू मोलिकुल क्या हो गया टेन हमें निकालना क्या है इलेक्ट्रॉन तो पर एच टू ओ मोलिकुल हर एच टू ओ मोलिकुल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है पर एच टू ओ मोलिकुल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है इलेक्ट्रॉन्स का संख्या प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है तो वन प्रोटॉन तो वन इंटू टू प्लस ऑक्सीजन में एट टोटल टेन तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा टेन इंटू एन ए बाई टेन कैंसिल इज इक्वल टू एन ए सोन माया ये एन ए होगा मतलब आंसर होगा ए सोन माया इस पर सवाल ये सवाल हम लोग सब्जेक्टिव में भी इस तरह किए थे बहुत सिंपल है पहले मोलिकुल का संख्या निकाला वॉल्यूम से मास निकाला मास से नंबर ऑफ मोलिकुल निकाला हर मोलिकुल में इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं दस है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला क्वेश्चन नंबर फाइव वेट ऑफ वन ग्राम आयन ऑफ एम जी टू प्लस 
will be a option 24 amu b option 24 gram c option 22 gram or d option 26 gram look here one gram iron ka matlab hua one mole of iron ya samajhte ho one gram iron ka matlab hua one mole of iron अब देखिए आप जानते हो एटॉमिक वेट जो है mg का वो कितना है 24 तो आयनिक वेट mg2+ का कितना होगा आयनिक वेट mg2+ का भी होगा 24 ही क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने या रिमूव करने से मतलब आयन बनाने से मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन का मास नेगलिजिबल है कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो आयनिक वेट हो गया इतना तो वेट ऑफ 1 मोल कितना हो जाएगा 24 ग्राम आंसर हो जाएगा दिस वन डी सो नया ठीक बहुत इजी है चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 An element has weight of one atom six point six seven into ten power minus twenty three gram. Then, then. Its atomic weight will be its atomic weight will be A option. A option on the Malia six point six seven B option six point six seven ten power minus three C option. 6.67 into 6.022 a d option ठीक है ये चार ऑप्शन दे दिए मैंने अब हम शुरुआत करते हैं सवाल को ना देखिए हम क्या करेंगे हमारे पास ये दिया गया है तो हम क्या करेंगे वेट ऑफ वन एटम दिया हुआ है हमारे पास 6.67 इनटू 10 टू दी पावर माइनस 23 ग्राम अब देखिए हम शुरुआत से बता रहे थे ये चीज कि जब भी एटम हो या आयन हो या मॉलिक्यूल हो तो एक स्पेसिस का वेट एम यू में लिखा करोगे जो एम में वैल्यू आएगा वही होगा उसका एटॉमिक वेट एक मोल का मास हमेशा ग्राम में लिखोगे जो वैल्यू होगा ग्राम में वही होगा एटॉमिक वेट तो अब आपके सामने है वेट ऑफ वन एटम कितना है 6.67 इनटू 10 पावर माइनस 23 ग्राम तो वेट ऑफ तो हम हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग एम में बदल देते हैं जो एम में वैल्यू आएगा वही एटॉमिक वेट होगा 20-23 और into 6.022 into 10 to power 23 AMU तो इसको कलब्रेशन करोगे तो आप आएगा 6.67 into 6.022 AMU इसका मतलब है atomic weight क्या हो जाएगा atomic weight हो जाएगा 6.67 into 6.022 आज सुनने आंसर होगा इसका सी सुना हमेशा याद रखोगे एक स्पेसिस का वेट ए में लिखना है आपको जो नंबर उसके साथ एसोसिएटेड होगा वही एटॉमिक वेट है एक मोल का वेट हमेशा ग्राम में एक्सप्रेस करना है उसके साथ जो नंबर एसोसिएटेड होगा 
वही उसका एटॉमिक वेट मोलिकुलर वेट या आइनिक वेट होगा